সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে আমি যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব যারা এম বি এতে আসো বা প্রিলি করতেছো তাদের জন্য ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিংয়ের একটা সফটওয়্যার আছে কস্ট ভলিউম প্রফিট অ্যানালাইসিস তো কস্ট ভলিউম প্রফিট অ্যানালাইসিস বাংলাতে আছে ব্যয় পরিমাণ মুনাফা বিশ্লেষণ আমি আজকে ওইটা নিয়ে তোমাদেরকে কিছু অঙ্ক দিব সূত্র আকারে সাজেশন আকারে কিছু অঙ্ক দিব তার মধ্যে ফার্স্ট সাজেশনটা নিয়ে আমি একটু পরিচিত করে দিই তোমাদেরকে ফার্স্ট সাজেশনটা আছে দ্য মার্জিন অফ সেফটি অ্যান্ড দ্য প্রফিট অফ এ বি সি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আর থার্টি পারসেন্ট অ্যান্ড ফিফটিন পারসেন্ট রেসপেক্টিভলি অফ দ্য টোটাল সেলস অর্থাৎ এ বি সি কোম্পানির মার্জিন অফ সেফটি এবং প্রফিট রেশিও দেওয়া আছে বিক্রয়ের উপর রিকোয়ারমেন্টে বলছে সি এম রেশিও বের করতে সি এম মানে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও যেটাকে বাংলা বলে দত্তাংশ দুই নাম্বার দিয়ে বলছে ব্র্যাক ইভেন সেলস ইফ দ্য ফিক্সড কস্ট ইজ ফাউন্ড টু বি টাকা ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড ব্র্যাভিং ব্র্যাক ইভেন সেলস বের করতে বলবে যদি তাদের স্থায়ী খরচের পরিমাণ হয় কত এক লাখ ষাট হাজার টাকা তো আমরা এই অঙ্কগুলো করতে হলে আমাদের কিছু সূত্র অবশ্যই জানা থাকতে হবে সেই সূত্রগুলোর আলোকে আমরা আসলে অঙ্কগুলো করব তো আসি আমরা কথা না বাড়িয়ে অঙ্কগুলোকে কিভাবে সূত্র প্রয়োগ করে করে করব সেই জিনিসটা নিয়ে আমি তোমাদেরকে একটু দেখাবো ফার্স্টে আমি সি এম রেশিও কীভাবে বের করে সেটা দেখাবো তো ফার্স্টে যে জিনিসটা বারবার বলতেছি আমাদের সাবজেক্টের নাম হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং কস্ট ভলিউম প্রফিট অ্যানালাইসিস বাংলা হচ্ছে ব্যয় পরিমাণ মুনাফা বিশ্লেষণ তো আসা যাক মূল অঙ্কে আমরা সি এম রেশিও ফার্স্টে রিকোয়ারমেন্ট ওয়ানে তারা বের করতে বলছে খেয়াল করো সি এম রেশিও সি এম রেশিও সেটার পূর্ণরূপ হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও যেটাকে বাংলায় বলে দত্তাংশ অনুপাত তো সি এম রেশিও বের করতে হলে আমরা রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান করব ওই নো সি এম রেশিও সমান সি এম রেশিও ইকুয়াল টু পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট গুণ এম এস রেশিও পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট গুণ হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই এম এস রেশিও তাহলে সি এম রেশিওর যে সূত্র সেটা হলো পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট গুণ হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই এম এস রেশিও এখন সেই সূত্রের আলোকে আমরা যদি মান বসাই পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো পার্সেন্টেজ অফ প্রফিটও দেওয়া আছে আবার এম এস রেশিও সেটাও দেওয়া আছে দ্য মার্জিন অফ সেফটি অ্যান্ড দ্য প্রফিট অফ দ্য এ বি সি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি এখানে মার্জিন অফ সেফটি ফার্স্টে দেওয়া আছে আর ফার্স্টের পার্সেন্টেজ হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট তারপর প্রফিট দেওয়া আছে প্রফিটের পার্সেন্টেজ হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট অর্থাৎ প্রথম কটাটার জন্য প্রথম পার্সেন্টটা দ্বিতীয় কথাটার জন্য দ্বিতীয় পার্সেন্টটা তাহলে আমরা যদি মান বসাই পার্সেন্টেজের প্রফিট কি থার্টি পার্সেন্ট বসাবো না ফিফটিন পার্সেন্ট বসাবো সেটা নির্ভর করবে আমাদের প্রফিটটা যেহেতু লাস্টে আছে তাহলে পার্সেন্টেজ লাস্টেরটা হবে সেই জন্য আমরা প্রফিট বসাবো ফিফটিন পার্সেন্ট ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই এম এস রেশিও কত আমাদের এম এস রেশিও হলো থার্টি পার্সেন্ট তাহলে নিচে হবে থার্টি পার্সেন্ট আমরা যদি ক্যালকুলেটারে এটে কাজ করি যে ফিফটিন গুণ হান্ড্রেড ভাগ থার্টি তাহলে আমাদের মান আসে কত ফিফটি পার্সেন্ট আমাদের সি এম রেশিওর মান পেয়ে গেলাম ফিফটি পার্সেন্ট এরপর আমরা দুই নাম্বার যেটা বের করতে বলছে ব্র্যাক ইভেন সেলস অর্থাৎ ব্র্যাক ইভেন সেলস কত হবে সমচ্ছেদ বিন্দু যার বাংলা অর্থ হচ্ছে কি ব্র্যাক ইভেন সেলসের বাংলা অর্থ সমচ্ছেদ বিন্দু কত হবে ইফ যদি দ্য ফিক্সড কস্ট ইজ ফাউন্ড টু বি টাকা ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড যদি তাদের ফিক্সড কস্টের পরিমাণ এক লাখ ষাট হাজার টাকা হয় তাহলে আমরা রিকোয়ারমেন্ট টুতে যাব রিকোয়ারমেন্ট টুতে গিয়ে আমরা লিখব উই নো ব্র্যাক ইভেন সেলস সমান ব্র্যাক ইভেন সেলসের সূত্রটা আমাদেরকে একটু মুখস্থ থাকতে হবে ব্র্যাক ইভেন সেলসের ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড বাই সি এম রেশিও সি এম রেশিও ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড বাই সি এম রেশিও এখন আমরা যদি মান বসাই আমাদের ফিক্সড কস্ট ব্র্যাক ইভেন সেলসের সূত্রটা কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড বাই সি এম রেশিও ফিক্সড কস্ট প্রশ্নের ভিতর দেওয়া আছে আমাদের ফিক্সড কস্ট দেওয়া আছে কত খেয়াল করো এক লাখ ষাট হাজার 
তাহলে আমি ফিক্সড কস্টে জায়গায় যদি বসাই এক লাখ ষাট হাজার সিএম রেশিও কিছুক্ষণ আগে আমরা বের করছি সিএম রেশিও সেই সিএম রেশিওটা হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট এখন এক লাখ ষাট হাজারকে আমরা যদি ফিফটি পার্সেন্ট দিয়ে ভাগ করি এক লাখ ষাট হাজার ভাগ এক লাখ ষাট হাজার ভাগ ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে আমার টাকা বের হয় তিন লাখ বিশ হাজার টাকা কত বের হবে তিন লাখ বিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা ব্র্যাকিং ইনসেন্স পেয়ে গেলাম কত তিন লাখ বিশ হাজার তো এই হলো কস্ট ভলিউম প্রফিটের অঙ্কগুলো এই ধরনের আরও কিছু অঙ্ক আমি সাজেশন আকারে দিব আজকে একদম বেসিক একটা অঙ্ক দিয়ে অর্থাৎ কমন একটা অঙ্ক দিয়ে শুরু করলাম সাজেশন ওয়ান সাজেশন টু থ্রি ফোর ফাইভ এই ধরনের অনেকগুলো সাজেশন দিয়ে আমি তোমাদেরকে এই চ্যাপ্টারটা রেডি করে দেব আর আমার ক্লাস যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই আমার ক্লাস থেকে সাবস্ক্রাইব করবা এবং বন্ধু বান্ধবদেরকে লিঙ্কটা দিয়ে সাবস্ক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করার জন্য উৎসাহিত করবা ধন্যবাদ সবাইকে সবার জন্য শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ হেবারকাতু